মন মাতানো আকর্ষণের ডিজাইন তার সাথে দুর্দান্ত স্পেসিফিকেশন দিয়ে মাত্র পনেরোশো টাকায় আইটেল তাদের ফিচার ফোন লাইন আপে নতুন আরেকটি মডেল যুক্ত করেছে উইচ ইজ আইটি ফাইভ থ্রি সিক্স ওয়ান সো এতক্ষণে বুঝে গিয়েছেন আজকের ভিডিওতে আমরা ফোনটি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এনিওয়ে আলোচনা শুরুটা তাহলে ফোনটির ডিজাইন অ্যান্ড বিল কোয়ালিটি নিয়ে করা যাক ফার্স্ট অফ অল এই ফোনটি কেউ যদি পছন্দ করে তার মধ্যে একটি কারণ হবে ফোনটির সুন্দর ডিজাইন কারণ ডিজাইন এত সুন্দর হয়েছে যেটি দেখতে অনেকটা স্মার্টফোনের মতন লাগে অ্যান্ড স্পেশালি এর রেয়ারে থাকা ক্যামেরা মডিউলগুলো ফোনটির ডিজাইনকে আরও বেশি ফুটিয়ে তুলেছে এবং একই সাথে ফোনটির বডি ফিনিশিং গ্লসি হয় যেটি দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগে ফোনটিকে তবে এই সুন্দর বডিতে হাতে চাপ ধুলাবালি দেখা না গেলেও দীর্ঘদিন ব্যবহারে বডিতে স্ক্রেচ পড়ার চান্স কিন্তু রয়েছে যদিও ফোনটি বডিতে অলরেডি ব্যাক পলি লাগানো আছে আপনাকে আর কষ্ট করে টাকা খরচ করে ব্যাক পলি লাগাতে হবে না এছাড়া ফোনটির বিল্ট ম্যাটেরিয়াল ছিল প্লাস্টিক প্লাস্টিক বিল্ট কোয়ালিটি হলেও দেখতে খুব একটা চিপ ফিল দেয় না বেশ প্রিমিয়াম লাগে অ্যান্ড ফোনটির দাম অনুযায়ী বিল্ট কোয়ালিটির মান খুব একটা খারাপ ছিল না দেখে বুঝে যাচ্ছে যে এটি রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করা যাবে দেন এবার যদি দেখি আমরা ফোনটির রেগুলার পোর্সেন বাটন কোন কোন পজিশনে প্লেসমেন্ট করা হয়েছে ফোনটি নিচের দিকে প্লেসমেন্ট করা হয়েছে মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং পোর্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার হেডফোন জেক অ্যান্ড মাইক্রোফোন অ্যান্ড লেফট সাইড রাইট সাইড কোনো পাশে কোনো কিছু থাকছে না একদম টপেও কিছু থাকছে না তবে ফোনটির ব্যাকে থাকছে ফোনটিতে থাকার ডিজিটাল ক্যামেরা এবং ক্যামেরা মডিউল নিয়ে আমরা প্রথমে কথা বলেছি এখানে সিঙ্গেল ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে যদিও দেখতে মনে হবে যে এখানে ডুয়েল ক্যামেরা বাট এখানে একটি ক্যামেরা এবং একটি ফ্ল্যাশ লাইট রয়েছে ওয়েল এখানে ক্যামেরা কতটা ইফেক্টিভ সেটি নিয়ে যদি কথা বলি যেহেতু ফোনটির ক্যামেরা ডিজিটাল ক্যামেরা তাই এই ক্যামেরা খুব একটা ইফেক্টিভ না তবে এখানে যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলতে হয় সেটি হচ্ছে ফ্ল্যাশ লাইট অ্যান্ড এখানে থাকা ফ্ল্যাশ লাইটের আলো কেমন ছিল সেটি যদি শেয়ার করি ফ্ল্যাশ লাইটের আলো মোটামুটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে তবে বেশ দূরের কোনো কিছু দেখা যায় না কাছাকাছি থাকা জিনিসপত্র দেখার জন্য এবং খুঁজার জন্য এই ফ্ল্যাশ লাইটের আলো ঠিক আছে তবে এই ফ্ল্যাশ লাইটের আলো আপনাকে আহা মোড়েই স্যাটিসফাই করতে পারবে না কারণ ফ্ল্যাশ লাইটের আলো কিছুটা ফানসে সো ফ্ল্যাশ লাইট হয়তো যারা ব্যবহার করেন তারা এর থেকে ভালো কিছু হয়তো এক্সপেক্ট করেছিলেন কিন্তু স্মার্টলি যে জায়গায় ফ্ল্যাশ লাইট ইমপ্লিমেন্ট করেছে দেখতে সুন্দরই লাগে সো যারা স্মার্টলি ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করেন তাদের জন্য আই হোপ এটি ঠিকঠাকই রয়েছে এছাড়া এর রেয়ারে আরও দেখতে পাবো ফোনটিতে থাকা স্পিকার পজিশন অর্থাৎ লাউড স্পিকার অ্যান্ড বলে রাখা ভালো ফোনটিতে কিন্তু সিঙ্গেল স্পিকার ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ আপনি কথা বলেন আর গান শোনেন একটি স্পিকার দিয়েই কথা বলতে হবে অ্যান্ড এই স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন ছিল সেটি যদি শেয়ার করি স্পিকারের সাউন্ড খুব একটা বেশি ছিল সেটি বলবো না স্পিকার দেখতে যেমনটা বড় লাগে তেমন কিন্তু সাউন্ড ছিল না লাউডনেস মনে হয়েছে কিছুটা কম বেসমেন্টেরও কিছুটা ঘাটতি ছিল আমার কাছে মনে হয়েছে সো সাউন্ড যেটি ছিল সেটি মনে হচ্ছে যে কিছুটা পানসে সাউন্ড এখানে প্রডিউস করে সো স্পিকারের বেসমেন্টটা আরেকটু ইম্প্রুভ করলে আমার মনে হয় ভালো হতো অ্যান্ড লাউড স্পিকারের পাশাপাশি কল কোয়ালিটি সাউন্ড কেমন ছিল সেটি যদি শেয়ার করি যেহেতু এতে সিঙ্গেল স্পিকার ব্যবহার করা হয়েছে তাই কথা বলার সময় যে ব্যাপারটা হয়েছে এর যে এয়ার স্পিকারের যে পজিশনটি দেখতে পাচ্ছেন এই পজিশন ছাড়াও এর যে রেয়ারের যে পজিশনটি রয়েছে এই পজিশন দিয়ে সাউন্ডটা কিছুটা বেশি প্রডিউস করে অর্থাৎ কথা বলার সময় আপনার আশেপাশে কেউ যদি থাকে তাহলে আপনার যে কথাই বলুন না কেন কথাটি শুনতে পাবে সো এটা কিছুটা উইয়ার্ড লেগেছে আমার কাছে যেটা ভালো লাগেনি কারণ হচ্ছে সাউন্ডে কিছুটা বেশি প্রডিউস করে এর ব্যাক সাইড দিয়ে সো আপনি যদি ফোনটি দিয়ে কথা বলেন চেষ্টা করবেন আশেপাশে কেউ যদি থাকে সাউন্ড ভলিউমটা কিছুটা কমিয়ে কথা বলার জন্য ও হ্যাঁ স্পিকারে যেহেতু বেসমেন্ট খুব একটা ছিল না অ্যান্ড লাউডনেসটাও কিছুটা কম মনে হয়েছে যার জন্য কথা বলার ক্ষেত্রেও সেম ব্যাপারটাই ঘটেছে অর্থাৎ কথা বলার সময় খুব একটা ন্যাচারাল অ্যান্ড পরিষ্কার খুব একটা ফিল পাইনি আমার কাছে মনে হয়েছে যে স্পিকারটা এখানে খুব একটা ভালো ব্যবহার করা হয়নি এই ফোনটিতে আমরা প্রিভিয়াস যে আইটেল ফোনগুলো নিয়ে রিভিউ করেছি সেগুলোর তুলনায় আমার কাছে মনে হয়েছে এই ফোনের স্পিকারটা ওগুলোর তুলনায় কিছুটা ডাউন গ্রেডের ইউজ করা হয়েছে সো স্পিকার নিয়ে আমার কিছুটা কমপ্লেন থেকেই গেল এছাড়া আমার ডে টু ডে ব্যবহারে ফোনটিতে কথা বলার সময় নেটওয়ার্ক নিয়ে খুব একটা ঝামেলায় পড়তে হয়নি সো নেটওয়ার্ক ফ্রিকোয়েন্সি সব জায়গায় মোটামুটি ঠিকঠাকই পেয়েছি সো এদিক থেকে আমি মোটামুটি ওকে বলবো দেন এবার যদি আসি ফো
অ্যাকুরেট ছিল সো এই ডিসপ্লেতে ইনডোরের পাশাপাশি আউটডোরেও কোনো কিছু দেখতে গিয়ে খুব একটা প্রবলেম হয়নি তবে হ্যাঁ ডিরেক্ট সানলাইটে যদি ব্যবহার করতে যান তাহলে কিছুটা স্ট্রাগল করতে হবে আদারওয়াইজ যদি শ্যাডো ডিয়েতে ডিসপ্লেটি ব্যবহার করেন কোনো কিছু টাইপ করেন ফন সাইজটা কিছুটা বড় হয়ে মোটামুটি দেখতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি এই ডিসপ্লেতে অ্যান্ড এবার যদি আমরা এতে থাকা কিপ্যাডগুলো দেখি প্রত্যেকটা কিপ্যাড ছিল আলাদা আলাদা অ্যান্ড এখানে ডায়াল করার জন্য ডিজিটগুলো ছিল স্পষ্ট আর যেহেতু ফোনটি প্লাস্টিক বিল্ডের একটি ফোন তাই এর কিপ্যাডগুলো ছিল প্লাস্টিকের তবে প্লাস্টিক হলেও খুব একটা হার্ড ছিল না এই কিপ্যাডগুলো মোটামুটি সফটলি এবং অ্যাকুরেটলি খুব ভালোভাবে কাজ করে এই কিপ্যাডগুলো ওয়েল এবার যদি আমরা ফোনটিতে থাকা ফোন বুক ক্যাপাসিটি অ্যান্ড মেসেজ ক্যাপাসিটি দেখি ফোনটিতে ওয়ান থাউজেন্ড ফোন বুক ক্যাপাসিটি থাকছে অ্যান্ড টু হান্ড্রেড মেসেজ ক্যাপাসিটি থাকছে সো এবার আমরা যেটি করব ফোনটির ব্যাকপার্টি কিন্তু রিমুভাল সো রিমুভাল যেহেতু ফোনটির ব্যাকপার্টি আমরা রিমুভ করব রিমুভ করলে এখানে দখতে পাবো ওয়ান থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড মিলিয়ামপিয়ারের একটি বিশাল ব্যাটারি সো এই ব্যাটারিকে ফুল চার্জ করতে আড়াই ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টার কাছাকাছি সময় লেগে যাবে অ্যান্ড এই ব্যাটারিকে একবার চার্জ দিয়ে একটা না কথা বলতে পারবেন বিশ থেকে একুশ ঘন্টার মতো আর যদি নর্মালি ইউজ করেন তাহলে ব্যবহার করতে পারবেন তিন থেকে চার দিনের মতো ওয়েল এখানে ডিপেন্ড করে আপনি কেমন ব্যবহার করছেন হয়তো এখান থেকে একদিন কমও ব্যাক দিতে পারে আবার এখান থেকে একদিন বেশিও ব্যাক দিতে পারে ডিপেন্ড অন ইউর ইউজ দেন এবার যদি আমরা ফোনটির সিম স্লট অ্যান্ড মেমোরি স্লট যদি দেখি এখানে একটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সিম কার্ড স্লট অ্যান্ড আরেকটি হচ্ছে ন্যানো সিম কার্ড স্লট আর এই সিম কার্ড স্লটের হালকা পাশে দেখতে পাবো এতে থাকা এসডি কার্ড স্লট যেখানে আপনি চাইলে সর্বোচ্চ থার্টি টু জিবি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন ফোনটিতে ওয়েল এবার যদি আমরা ফোনটির আরও বেশি গভীরে গিয়ে এতে আরও কি কি ফিচার রয়েছে সেগুলো নিয়ে যদি কথা বলি ফোনটির মেনুতে গেলে একদম শুরুতে দেখতে পাবো এতে থাকা অ্যাফ এম রেডিও অ্যান্ড ফোনটিতে কিন্তু ওয়ারলেস এফ এম সাপোর্টেড রয়েছে অর্থাৎ হেডফোন ছাড়া ফোনটিতে আপনি এফ এম রেডিও শুনতে পারবেন দেন অ্যাফ এম রেডিও থেকে বের হয়ে যদি আমরা মাল্টিমিডিয়াতে ইন করি এখানে দেখতে পাবো ভিডিও রেকর্ডার ইমেজ ভিয়ার অডিও ফ্লেয়ার ভিডিও ফ্লেয়ার সাউন্ড রেকর্ডার অ্যান্ড ফাইল ম্যানেজার দেন এবার আমরা মাল্টিমিডিয়া থেকে বের হয়ে যদি প্রোফাইলে যদি আসি এখানে প্রোফাইলে আসলে দেখতে পাবো ফোনটিতে থাকা ডিফল্টে ভাইব্রেশন এবং রিংটোন ফোনটিতে রিংটোনে ব্যবহার করা হয়েছে তিনটি রিংটোন অ্যান্ড ভাইব্রেশন নিয়ে যদি কথা বলি ফোনটিতে ভাইব্রেশনটা ছিল মিডিয়াম পর্যায়ে অর্থাৎ খুব বেশি এক্সট্রিম কোনো ভাইব্রেশন ছিল না মিডিয়াম একটা ভাইব্রেশন পেয়ে যাবেন ফোনটিতে দেন এবার যদি আসি ফোনটির সেটিংসে অ্যান্ড সেটিংসে আসলে শুরুতে দেখতে পাবো এতে থাকা কল সেটিংস অ্যান্ড কল সেটিংসে আসলে অ্যাডভান্স সেটিংসে যদি যাই শুরুতে দেখতে পাবো ব্ল্যাক লিস্ট অ্যান্ড অটো রিডালার কল টাইম রিমাইন্ডার আরও দেখতে পাবো অ্যান্সার মোড মেজিক ভয়েস ওয়েল ফোনটিতে কিন্তু মেজিক ভয়েসও রয়েছে সো যারা যারা মেজিক ভয়েস পছন্দ করেন অ্যান্ড মেজিক ভয়েস খুঁজেখুঁজি করেন তারা ফোনটিতে থাকা কল সেটিংসে যদি আসেন একদম নিচের দিকে আসলে পেয়ে যাবেন এতে থাকা ম্যাজিক ভয়েস এছাড়া ম্যাজিক ভয়েসের আরেকটু নিচে আসলে দেখতে পাবেন এই ফোনটিতে থাকা অটো কল রেকর্ডিংয়ের ফিচারটি দেন এবার আমরা এখান থেকে যদি বের হয়ে যাই বের হয়ে যদি আমরা এখানে থাকা আরও যেসব ফিচারগুলো রয়েছে সেগুলো ঘাটাঘাটি করি অ্যান্ড ঘাটাঘাটি করার মধ্যে যেসব ফিচারগুলো ইম্পর্টেন্ট খুব বেশি সেগুলো নিয়ে কথা বলি এখানে আমরা দেখতে পাবো সুপার ব্যাটারি মোড ওয়েল ফোনটির দিকে কিন্তু সুপার ব্যাটারি মোড ফিচারটি রয়েছে সো এই ফিচারটি অ্যাক্টিভ রেখে যদি ফোনটি ব্যবহার করেন তাহলে এই ফোন থেকে ব্যাটারি ব্যাক আপ আরও বেশি পাবেন অর্থাৎ এই ফিচারটি যদি ব্যবহার করেন এখানে এটাও বলে রাখা ভালো ফোনের যে ব্রাইটনেসটি রয়েছে সে ব্রাইটনেসটি কমে যাবে দেন এবার যদি আমরা ফোনটি কীভাবে রিস্টার্ট করবেন সেটি নিয়ে যদি আলোচনা করি ফোনটি ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে রিস্টার্ট করতে পারবেন সো এখান থেকে বের হয়ে যদি আমরা এবার সিকিউরিটি সেটিংসে আসি এখানে সিকিউরিটি সেটিংসে আসলে যেসব ফিচারগুলো দেখতে পাবো সিম সিকিউরিটি অ্যান্ড ফোন সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি লক সো প্রাইভেসি লকে যদি আমরা ইন করি তাও এখানে ইন করার জন্য আমাদেরকে ওয়ান টু থ্রি ফোর পিন দিতে হবে অ্যান্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর পিন দিয়ে আমরা যদি এখানে ইন করে দেখতে পাবো কল হিস্টোরি লক অ্যান্ড দেখতে পাবো ম্যাসেজ লক অ্যান্ড দেখতে পাবো কন্ট্রাক্ট লক অ্যান্ড আরও দেখতে পাবো ফাইল ম্যানেজার লক সো এই চারটি ফিচার আপনারা এখান থেকে লক করে রাখতে পারবেন অ্যান্ড বের হয়ে যদি আমরা এক্সট্রাতে আসি এখানে শুরুতে দেখতে পাবো ফোনটিতে থাকা কিং টকার ওয়েল বলে রাখা ভালো কিং টকারের মাধ্যমে আপনি এই ফোনটিতে কী কী সুবিধা নিতে পারবেন সো এখানে থাকা কিং টকারের মাধ্যমে যেসব সুবিধাগুলো নিতে পারবেন অলরেডি এখানে দেওয়াই আছে যেমন কন্ট্রাক্ট স্পিক অ্যান্ড ডায়াল কি স্পিক
এগুলো নিয়ে যদি কথা বলি অর্থাৎ আপনার ফোন বুকে থাকা কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যদি যান যে নাম্বারটি রয়েছে সে নাম্বারটি আপনি যদি এটি অ্যাক্টিভ করে রাখেন সে নাম্বারটি এখান থেকে বলে দিবে অ্যান্ড এখানে ডায়াল কি যেটি রয়েছে যে নাম্বারটি আপনি ডায়াল করেন না কেন সেইটি আপনাকে এখান থেকে বলে দিবে অ্যান্ড ইনকামিং কল স্পিকার যেটি রয়েছে সেটিও আপনি যখন ইনকামিং কলটি আসবে অর্থাৎ যে নাম্বারটি আসবে যে নাম্বার থেকে কল আসবে সে নাম্বারটি বলে দিবে অ্যান্ড টাইম পার আওয়ার স্পিকার যেটি রয়েছে একদম টাইমলি হচ্ছে এখন কয়টা বাজে এবং এক ঘন্টা পরপর হচ্ছে কি আপনাকে সেটি রিপোর্ট করবে যে এখন কয়টা বাজে অ্যান্ড এটি হচ্ছে সেই ফিচার সো এগুলোর মধ্যে অনেকে একটা ব্যাপার আমাকে অনেকবারই হচ্ছে বলেছেন যে ফোনটিতে থাকা যেসব ফিচারগুলো রয়েছে প্রত্যেক ফিচারে যখন অপারেট করেন তখনই হচ্ছে কি প্রত্যেকটা ফিচার কোন কোন জায়গায় যাচ্ছেন সেটি বলে দিবে সেই ফিচারটি কিন্তু ফোনটিতে আমরা পাইনি সো যেসব ফিচারগুলো আমরা ফোনটিতে পেয়েছি সেগুলো নিয়ে অলরেডি কথা বলেছি সো এবার আমরা কিং টকার থেকে বের হয়ে আরও যেসব ফিচারগুলো রয়েছে সেগুলো যদি দেখি এখানে দেখতে পাবো ক্যালেন্ডার ক্যালকুলেটার এবং ব্লুটুথ ফিচারটি সো এই ছিল এক্সট্রাতে থাকা ফিচারগুলো এবার যদি আমরা এক্সট্রা থেকে বের হয়ে যদি অ্যালার্মে আসি ফোনটিতে পাঁচটি অ্যালার্ম পেয়ে যাবেন এছাড়া এছাড়া আরও অনেক ফিচার রয়েছে ফোনটিতে আসলে সব ফিচার নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না যেসব ফিচারগুলো খুব বেশি দরকার এবং যেসব ফিচারগুলো নিয়ে কথা বলতে হয় সেসব ফিচারগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি সো তারপরে কোনো কিছু সম্পর্কে যদি জানতে ইচ্ছা হয় অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবেন সো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আমি তানবি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টেক কেয়ার বাই বাই